This is it. Yung graduation letter ko Gu nakalagay guys, Google AdSense. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today, gagawin natin yung pinost ko ng isang araw sa group sa Martians si Marco Mars. Kung di pa yung nakasali, sumali na kayo. Today, we're gonna be doing the Q&A na pinost ko. To which, nakakatawa dahil sobrang dami yung nag-comment na yun ang mga tanong nyo. Today, sasagutin natin yun habang nag-photoshoot tayo ng isang product. At yung product na yun ay, um, siguro let's take this back the old ways. Yun, ito yun. school style, uy, liwanag, old school b-roll. Sa mga hindi po nakakalam, ako nga pala, sobrang nakakatawa kasi nanong-post din ako sa group nung isang araw na comment down below yung b-roll video na ginawa nyo, yung pinaka-latest na b-roll video na ginawa nyo, and nag-comment kayo, nabigay kayo ng link, and I will be making a video about, you know, yung video na ginawa nyo, na kung saan, magbibigay ako ng creative input, and possibly naman, well, not to sound braggy or anything, but I think it's time na we put our creative mind towards giving positive and creative inputs sa mga gawa niyong videos para kasi aminado ako hindi naman ako nagawa ng tutorial pero mas maganda kung makakatulong ako magbigay ng creative input sa mga ginagawa niyong videos and yun but nga nag-comment kayo gagawa kayo ng video isa-isa kayo syempre special yan hindi tayo yung multiple inputs talagang ibibreakdown natin yung mga videos niya so sa mga nag-comment dyan mag-expect kayo na isa kayo sa mga mapipili ko at mapifeature dito sa channel ko at ibibreakdown natin yung videos niyo walang, walang ano ha walang I don't mean any harm I just you know want the best for you guys comment tayo na maayos. I'll tell you what's better, what could have been done, kung anong kulang, parang ganun. Pero yun, bumalik na tayo sa Q&A. Okay, so first question, from Michael Pokkaan Laksa, anong mabibigay mong payo kuya dun sa bagoan sa pag-edit, paggawa ng short film, photography, videography, at suggest ko kuya for your content tutorial on how to improve like editing, doing short film, videography, etc. Yun, ang dami mong hininging advice. Isa lang masasabi ko dyan. Hindi ako ang pinakamagaling. May alam ako, pero ang masasabi ko is kaya ako nagkaroon ng alam sa videography, photography. Kaya ako na-improve lahat ng skills ko. Bukod sa meron akong practice sa mga ako, anong bagay na meron dito na pwedeng pagpagpraktisan. Sinesearch ko lang. Kung ano nakikita ko sa YouTube, ginagaya ko, tinatry ko i-apply sa lahat ng ginagawa ko. Yun ang ma-advise ko sa'yo. Kung gusto mong gumaling or kung baguhan ka, kung gusto mong mag-improve, ang, ang magagawa mo lang is watch more YouTube videos and join groups. Okay, from Anthony Franco. And is it okay po na gumawa ng shoots for free or mag-walk in random sa mga shops para mag-alok ng free advertisement video or gawan sila ng b-roll for free para sa experience ko po and para sa portfolio. Sa panahon ngayon, hindi ko masasuggest na pumunta ka sa mga ganun kasi delikado and maraming sarado na restaurant. Pero kung bumalik man sa normal, why not? Try mo. Kung papayag, go. Kung di pumayag, no. From John. Pangalan niya lang John. Hindi John Santana. Direct, gagawa ka po ba ng mga tutorial videos on how to shoot and edit? That's a big yes. Actually, Martians. Kaya, kung napapansin nyo, sobrang bihira ko ngayon mag-upload. Ngayon lang naman. Uh, from Hana Cinco. Tama ba? Cinco, Cinco. Experience mo na po creative block. If yes, how do you deal with it? Creative block is something, it's a mental, ano eh, mental thing. Kaya ka merong creative block. Kasi you tend to watch other people's videos which is good. But, what's not good is that you're not going out of the box. Kung ano lang yung sa tingin mong genre mo sa paggawa ng video, hindi mo ina-explore yung iba. Sometimes, it's better na mag-explore ka sa ibang avenues rather than digging kung anong nahukay mo na sa, sa goal mo. From Paolo J. Dineros, ilang taon ka po nahilig or nag-start sa paggawa ng film? Alam nyo, Martians, hindi naman ako, I don't call myself a filmmaker. A film is something even more than just making a video. It's it's an art. It's something that you have to take in professionally. Kung baga sa position, ang position na filmmaker mabigat yan. Hindi yan basta-basta sabi mo, oh, filmmaker ako. Hindi ganun. Um, to be called a filmmaker, you have to build yourself up to become a filmmaker. Ewan ko, ganun yung point ko sa ganung mga bagay. Kaya alam niyo yung, yung um, salitang director, hindi ko pa rin siya matanggap hanggang ngayon kasi feeling ko hindi ko pa na-achieve yung dapat kong ma-achieve to be called a director. Pero yun nga, sorry. Um, kung tinatanong mo ilang taon na ako, I started 
16. From Care Banag, ano yung bagay o part sa project mo kay Kong yung pinaka nadalian kang gawin? Shout out na din, the daily vlogger, wala. That was the hardest video I did in my life. Kasi in the first place, lahat ng hindi ko ginagawa, ginawa ko dun. Lahat ng pwede kong extra mile, ginawa ko dun. Lahat ng pwede kong isearch kung paano gawin, ginawa ko dun. Ganun ko binuos yung puso ko sa project na yun. Kasi it's, it's actually a dream come true. Na hindi ko, alam yun, na dumating ako sa point na nag edit ako. Nasa tabi ko lang si Kong. And I was like, hindi ko na-expect na parang, parang kailan lang 2017 pinapanood ko. Tapos nasa tabi ko na ngayon, ini edit ko yung video niya. Tapos, alam yun, ang dami kong pinagdaanan bago ako nakapunta sa, sa moment na yun. So, ginagamit ko yung imaging edge habang yung camera nakakapit sa taas. Naka-overhead siya dito sa, ano, tas may weight. Tapos, yan. So, connect muna tayo. Okay, so Martians, bago natin, picturean yung pinaka-product. Meron akong maliit na brush. At sinisigurado ko muna na lilinisin ko yung fine details na meron dito sa product. Lalo na, pag pagdating kasi ng editing, yung mga book ni Blue, kadalasan nandun sa mismo eye. Except sa pagkain na, syempre pag sa pagkain na, doon sila lahat sa kusina. So sa nakikita nyo, para mas safe at mas okay yung shoot, instead of relying just sa camera lang ng... Instead of relying sa monitor ng camera, nagre-rely din dapat ikaw sa preview monitor. Pwede yan maging kahit anong TV, basta meron kong HDMI na cord, mabibili mo lang yun sa Lazada, muro lang yan. Basta kahit anong TV, kailangan mo ng malaking TV when it comes to taking photos ng mga products. Kasi mas, ewan ko, mas relax na, hindi na ganun ka worrying. Lalo na ito, totoong kulay naman yun yung nakikita ko so wala akong problema. pipilitan akong mag cinematic setup. Ito yung old school setup ko sa mga hindi nakakalam Martians. Di this is where it started. Yung free, yung payman sauce, yung villa and this is where it started. Ngayon ko lang binalikan. Alam nyo ba, quick commercial lang naman. Ang tagal ng Q&A no. Ayoko naman kasi maging boring yung Q&A na dire-diretsong kwento, dire-diretsong tanong, dire-diretsong sagot. May isang tao nag-shoutout sa atin. Pangalan niya Um, si J Flores Gumawa siya ng video About sa mga idols niya And Nagulat ako Isa ako sa mga idols niya A newbie react A newbie reacts To his idols Episode 1 Wow Panorin natin saglit So now we're gonna react on Again A Daniel Schiffer inspired B-roll The Pasta B-roll By Marco Mars Let's go Oh my god Pasta B-roll pa talaga yung pinlay niya Sing ko yung audio The transitions are seamless So Looks like a one continuous shot, pero hindi. The pasta looks nice, al dente, Ooh, with a dissolved, perfect use of dissolved transition, sir. Finishing touch, the lime one. My split screen, wow. Again, I'm gonna rewind that because, you know, underrated tong split screen na to eh, when it comes to B-roll. That looks, that looks, ang sarap tignan, sir. Mm. I think this is for a commercial. The one and only bean. The only bean, I mean. Pars. Okay, so first of all, um, J-Flow. Oh, honey, paano mo, rapper? J-Flow, Sean Kingston. <laughs> Thank you sa paggawa ng reaction sa Pagetti B-Roll. Um, to tell you honestly, that wasn't my creative process. That was the client's taste. So usually, sa ginagawa ko, um, how I do these videos is first of all, may sarili akong timpla, and then mag add on si client. So para sa akin, para sa akin, ah, and that's not my best work. As in, medyo cringe for me. Pero sobrang, sobrang na-appreciate ko yung reaction mo. Sobrang, siguro ngayon, I mean, medyo parang masasabi ko na worth it pala yung pagod. Kasi that was shot the whole day and mahirap. At inabot ako ng um, hating gabi sa pag-shot nun. Kung, kung papansin niyo yung sequence, may, may umaga, bigla naging gabi. Kasi, ayun, habang in-edit, habang sinishoot ko yun, in-edit ko na rin yun at the same time. Pero ano, thank you, honestly, thank you ah. 
At uh, saka siguro soon kasi gagawa rin dapat ako ng ganito ng mga magre-react ako sa B-roll ng mga subscribers ko ng mga ano. Pero Jflow, thank you very much and I hope to meet you soon. Possible if gusto mo maybe in the future kung magkita man tayo, iniimbitahan kita sa isang B-roll battle or B-roll challenge, whatever, you know. That's how we settle things as I mean, it yun yung dinagkakasundo yung mga taong nagbi-B-roll. Sa mga hindi pa nakakaalam ang B-roll, isa yun sa mga defining um, segment sa isang video na ginagawa ng mga filmmakers, directors, videographers. Just like Peter McKinnon, kung hindi nyo kailala si Peter McKinnon. Basta, B-roll, sabihin na lang natin in the Filipino sense sa mga hindi nakakaalam, montage. Ba yan, napili, alam nyo napilitan akong bumalik dito sa cinematic setup na to, pero... Hindi na kasi ito yung setup dati, di ba? May, may glow pa dito ng ganun sa mga OG na Martians dyan. So, balik tayo sa Q&A. Dito na natin tapusin. Um, starting from Mark Angelo Reyes. Para po kayo gumagawa ng mga skit. Actually, yung first skit na ginawa ko, um, impromptu yun. It ran all through my mind. Bas, pero, actually, basta may topic eh. It's either gawin mo ng script or mag-impromptu ka. Basta naglalaro sa isip mo yung conversation sa sarili mo. Parang ganun. Uh, Jared Bagtas, how do you fight procrastination? I don't, I don't fight it. Yesha Tampus, Yesha Tampus, tama ba? Shoutout sa'yo. Paano ka po nag-start magkaroon ng interest sa filmmaking? Honestly, way before then, call center agent ako. Nagsishoot na ako talaga ng video, nag de debut So, doon ako nagkaroon ng interest. Simula nung first time kong na-try mag-slow-mo, na-inspire ako sa, pag sa Jollibee, yung mga paggawa nila ng story. And then, doon na nagtuloy-tuloy. Doon ako nag-interest. Ano po ba dapat ang mindset ng isang aspiring photographer, filmmaker para mag-succeed? The proper mindset is, kapag feeling mo walang wala ka na, ibig sabihin nun, nandun ka sa lugar na kung saan, hinaanda ka ni Lord para sa isang malaking project. Basta alam mo, pag may binigay sa'yo na project, um, gagawin mo siya with all your heart, bubuhos mo lahat ng effort mo, as in, extra mile para sa extra rice. From Aaron Jester Garcia, shoutout sa'yo, direct any tips or tricks sa pagdating sa pag-shoot ng mga food or products? God bless. invest ka sa props, wala sa boke yan. From Jed Gabriel Diaz, direct, talaga bang worth it kung passion ang pipiliing tahakin kesa sa practicality? Big shoutout sa'yo, that's a very wide topic, but to, to tell it, you know, to you honestly, nung umpisa, um, I was working as a all center agent, and sobrang stressful nun, nung trabaho na yun, as in. Wala naman trabaho hindi stressful, but to counterpart that stressful work environment, nagkaroon ako ng passion, which is ito, yung paggawa ng videos, vlogging, photography, videography, dumating ako sa point na kumikita ng pera dun, dun sa passion ko but of course I have to maintain my job kasi hindi naman madalas yung shoots so basically you're starting out as a videographer photographer and may work ka there's a big risk if you choose your passion will it suffice the practicality of your lifestyle yun yung gusto niyang i-point out Martian so yun din yung gusto ko i-point out if your job still suffices your lifestyle go for it pa din wag nyong ililet go wag nyong munang i-pursue yung passion mo pursue your passion only when kaya niya nang i-maintain yung lifestyle na may meron ka. Or in other words, pag umikita ka na ng mas malaki sa passion mo kasi sa work mo, let go mo na yung work mo. Kasi passion mo yun. Everybody wants to pursue their passion. In taking out or in pursuing your passion. You become your own manager, you become your own boss. Ikaw magmamanage lahat. As in, there's really a big hardship. When you choose passion, katulad na sinabi ko kanina, maraming downs. Pero sobrang worth it ng ups. You just have to have a strong mindset, a strong willpower. Passion kasi pag sinabing passion, ang karugtong niyan, don't give up. Ang karugtong din niyan is, baka maging emotional ako, the joke lang. <laughs> Ang karugtong kasi ng passion talaga, yun nga, is not giving up, is having also a positive mindset dahil most of the time, sobrang daming negative. Kaya, yun lang masasabi ko. So, Martians, I hope nakaabot pa kayo dito sa end ng video na to. And once again, shoutout kay Jay Flores. Big shoutout sa'yo. Thank you sa paggawa ng reaction video. Sobrang na-appreciate ko yun. At syempre, kung out of this world ka, wag na wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Thank you very much for watching this Q&A video dahil... You know, yun, super thankful ako sa inyo. If ever na umabot kayo sa part ng video na to, huwag nyo nang kakalimutan din pala na mag-join dun sa group natin sa FB para tuwing may vlog, meron tayong kasi shoutout. Which is kato dyan, si Jflow. Shoutout sa'yo. And I'll see you guys on the next vlog. Peace out!